Entre frondosos palmerales, la subida por la cañada de la mimbre supone la antesala de uno de los objetivos de la ruta de hoy, el macizo de Tauro, pero antes tendremos un fugaz encuentro con el otro objetivo, el canal de las niñas. Cruzamos Barranquillo Andrés junto a la presa de Salto del Perro, muy lejos de alcanzar su capacidad máxima de 60.000 metros cúbicos. Tras cruzar la carretera tomamos un camino que por la zona conocida como Laja de la Montaña nos sube entre impresionantes vistas por la cara norte de la montaña de Tauro. Y si tienen la misma suerte que nosotros, disfrutarán de la montaña de Aslovas entre algodones. La subida a Tauro por ese sendero nunca me ha parecido excesivamente dura, aunque no es precisamente un paseo pues nos enfrentamos a un desnivel de unos 250 metros en poco menos de 2 kilómetros partiendo desde la carretera. Llegamos a la cota de la ruta en una planicia al noroeste de la plataforma, donde encontramos una serie de construcciones de piedra conocida en la zona como Iglesia de los Canarios. Se cree que el conjunto fue un almogarén, teniendo por tanto fin ceremonial y de culto para la población aborigen de la zona. Asomándonos al borde, disfrutaremos de unas vistas soberbias del barranco de Alguineguín. En el andén corrido nos desviamos temporalmente del sendero oficial para bajar por la ladera este del macizo. Exploramos un sendero muy deteriorado que bajando por la ladera conectaría con el camino de regreso a por el canal de las niñas. Los restos de los muros de piedra nos dan una pista del trazado del camino. Sin embargo, los derrumbes en numerosas partes del camino hacen que el tránsito se deba realizar por pendientes muy pronunciadas de piedra suelta que terminan bruscamente en los altos caideros característicos de la zona. Sin estar del todo seguros de la viabilidad del paso o del trazado del camino, optamos por dar la vuelta. Pero Valer tenía un as en la manga para no desaprovechar el esfuerzo. La visita a un morro saliente de la ladera que nos proporciona la atalaya perfecta para disfrutar de unas vistas únicas del barranco. Ya de vuelta al sendero oficial, bajamos por uno de esos barranquillos afluentes del barranco de Tauro. La atracción de esta zona son indudablemente los impresionantes caideros de Tauro. Pasamos junto al caidero del Laurel, el más al oeste, que rivaliza en belleza y espectacularidad con el caidero colorado al oeste.
Con vistas impactantes del barranco de Tauro y reencontrándonos fugazmente con el canal de las niñas, nos vamos aproximando, bordeando el alto del jabonero, a la degollada de las yeguas, donde retornaríamos al barranco de Guineguín. Otro de los alicientes de la ruta consiste en la búsqueda visual del Dracanea tamaranae, o drago de Gran Canaria. Esta especie en peligro de extinción es endémica de Gran Canaria y cuenta con tan solo 76 ejemplares censados. Tras una empinada bajada seguida de su correspondiente subida para sortear las zonas de desprendimientos, nos reencontramos por fin con el refrescante canal de las niñas. No siendo muy común en los senderos de la isla, este puente cordada y escaleras facilitan el paso por este tramo. Las paredes sobrecogen. El esfuerzo para realizar esta admirable obra hidráulica debió ser considerable como muestra este mini túnel horadado en la roca y justo al pie del morro donde nos asomamos unas pocas horas antes. El Dracaena Tamaranae fue descubierto por varios grupos montañeros en los años 60. En 1986 fueron cartografiadas sus poblaciones y en 1994 se recogieron las primeras semillas. En un último tramo bastante pendiente, el sendero nos despide definitivamente del canal y nos acerca a la carretera que nos alcanza al punto de partida junto al precioso palmeral que resplandece ahora al sol de la tarde. <música> 